அதுக்கு இன்னொரு பிளான் இருக்கு ஆண்டி அத சொல்றேன் மேடம் நீங்க ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்க மேடம் அன்னைக்கே இவங்க ரெண்டு பேர் தான் உங்க தங்கச்சியோட மாமனார் மாமியார்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அவங்கள ஸ்டேஷன்ல வச்சு மிதி மிதினு மிதிச்சு யார் உங்களை நடிக்க சொன்னாங்க எதுக்காக நடிக்கிறீங்கன்னு உண்மையை வெளியே வர வச்சிருப்பேன் மேடம் சாரி இன்ஸ்பெக்டர் அன்னைக்கு நான் மறைச்சதுக்கு காரணம் இருக்கு என்ன காரணம்னு சொல்ல முடியுமா என்னோட தங்கச்சிக்கு அவங்க எதுக்கு அத்த மாமாவா நடிக்கணும் அந்த குமார் யாரு உண்மையிலே அவங்க பையன் தானா இல்ல அவன்தான் இவங்கள நடிக்கவே ஏற்பாடு பண்ணிருக்கானா இல்ல வேற யாராவது ஏற்பாடு பண்ணி நடிக்க வைக்கிறாங்களா இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய குழப்பம் இருந்துச்சு அதனாலதான் நான் உங்க கிட்ட சொல்லி நீங்க ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்க போய் அவங்கள நீங்க கூப்பிட்டு பேச போய் அதுக்கப்புறம் என்னோட தங்கச்சி உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோன்னு நான் கொஞ்சம் பயந்துடுறேன் இன்ஸ்பெக்டர் அதனாலதான் நான் உங்க கிட்ட சொல்லல உண்மையிலேயே அவங்க குமாரோட அப்பா அம்மாவா இல்ல அவங்க போலியா நடிக்கிறாங்களான்னு செக் பண்றதுக்கு தான் அவங்க கிட்ட வேற ஒரு பிளானோட தான் நாங்க பேசணும் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சது உண்மையிலேயே குமார் அவங்க பிள்ளையே கிடையாது யாரோ சொல்லிதான் அவங்க குமாருக்கு அப்பா அம்மாவா நடிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு நாங்க அங்க போனோம் அந்த சமயத்துலதான் பார்வதியோட கர்ப்பத்தையை கலைக்கிறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் போயிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சது அதனாலதான் ஸ்டேஷனுக்கு போன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஆனா உங்க ஆளுங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரத்துக்குள்ள அவங்க எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க நீங்க ஒன்னும் கவலையப்படாதீங்க சார் எங்க போயிட போறாங்க ஏதாவது கிரிமினல் புத்தியோட மறுபடியும் எங்கேயாவது கைய வைப்பாங்க அப்ப நான் புடிச்சிட்டு வந்து உள்ள வச்சு மிதி மிதினு மிதிச்சு எல்லா உண்மையையும் வெளியே வர வைக்கிறேன் இருந்த குழப்பத்துல உண்மையிலேயே குமார் நல்லவனா தான் இருப்பான் ஆனா அவங்க அப்பா அம்மா தான் தப்பானுவங்கன்னு நினைச்சேன் இப்ப என்னடா அந்த குமாரே பெரிய ஃப்ராடா இருப்பான்னு தான் எனக்கு தோணுது எதை அந்த குமார் தான் காலையிலேயே பார்வதிக்கு போன் பண்ணி எங்க அப்பா அம்மா கூட செக்அப்க்கு போன்னு சொல்லியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் தான் பார்வதி ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போயிருக்கான் அங்கதான் அந்த கருவை கலைக்கிற முயற்சி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க ஆமா இன்ஸ்பெக்டர் அதனாலதான் அவங்களோட போன் நம்பர் எல்லாம் நான் நோட் பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டா நான் அந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணேன் ஆனா அந்த நம்பர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் நாட் ரீச்சபிள்னு வந்துச்சு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த நம்பரை வச்சு நீங்க இமீடியட்டா அவங்க எங்க இருக்காங்க எந்த அட்ரஸ்ல இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் அந்த உண்மையை கண்டுபிடிச்சாதான் உண்மையிலேயே இவன் சொல்லிதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா அம்மாவை நடிச்சாங்களா இல்ல குமாருக்கே தெரியாம தான் இதெல்லாம் நடந்ததான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க மேடம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கு அதனால இந்த பிரச்சனைய நம்ம சீக்கிரமே முடிப்போம் இந்தாங்க இந்த நம்பரோட அட்ரஸ் ட்ரேஸ் பண்ணி என்ன எதுன்னு விசாரிச்சுட்டு வாங்க ஓகே சார் போங்க மேடம் நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சரிங்க இன்ஸ்பெக்டர்
బెండకా పొరియలానికి ఆమా బెండకా పొరియల్ కత్రికా సాంబార్ ఓ ఎన్న పార్వతిని ఉడంబ సరిలమ ఎదుకు అంగి ఇంగి ఓలా తిట్టుక ఉకర్ పాత పాత ఇల్ల ఆర్తి రూమ్ లే పడతట్టుక ఎనకి ఎన్నమో మాదిరి ఇర్క పార్వతి ఉనకు దా ఉడంబ సరిలల నీ నల్ల రెస్ట్ ఎడతాదన సీక్రమ గుణమావ ఇల్లక నా ఊర్ల ఇర్కప్ప కూడ ஒரு நிமிஷம் கூட உட்காரவே மாட்டேன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது ஒரு வேலையை இழுத்து போட்டுக்கிட்டு நான் பாட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் வீட்டில் வேலையே இல்லைன்னா கோயிலில் போய் கூட்டுறது க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நானே பண்ணுவேன்க்கா அப்படி இருந்தால் எனக்கு சும்மாவே ரூம்லேயே உட்காந்துட்ருக்க ரொம்பவே போர் அடிக்குது அதெல்லாம் சரி பார்வதி அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் போது செஞ்ச ஆனால் இப்போ தான் உனக்கு உடம்பு சரியில்லைல இப்போ ரெஸ்ட் எடுத்தால் தானே பழையபடி எல்லா வேலையும் செய்ய முடியும் ஆர்த்தி அங்க நான் ஜூஸ் வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் எடுத்து பாயே சரி ஐயோ ஆர்த்தி அதெல்லாம் வேணாம் உட்கார என்ன பார்வதி நீ ஒன்னு மாதிரி பம்பர்மா தரையில நிக்காம ஓடி ஆடி வேலை செய்யற உனக்கு உன்னோட நல்ல மனசுக்கு பாவம் அந்த பையனுக்கு தான் உன் கூட சேர்ந்து வாழ கொடுத்து வைக்கல ஆர்த்தி உன்ன பத்தியும் உன்னோட நல்ல மனச பத்தியும் அவன புரிஞ்சிக்காம போயிட்டான் ஆர்த்தி என்ன பேசிட்டே இருக்க போய் எடுத்துட்டு வா ஐயோ சாரி நீ இது எடுத்துட்டு வந்துற பார்வதி அந்த குமார் நல்லபடியா மனசு மாறி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நல்ல புருஷனா வாழதான் போறான் பாரு அதுக்கு அந்த கடவுள் நிச்சயம் வழிகாட்டுவாரு உம் அது வரைக்கும் எதையும் மனசுல போட்டு குழப்பிக்காம உனக்காக இல்லைனாலும் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்காகவாவது நல்லா சாப்பிடணும் முதல்ல இந்த ஜூஸ குடி வேண்டா ஆர்த்தி முதல்ல இது குடி பார்வதி நீ குடிக்கிற வரைக்கும் உன் பக்கத்துலயே தான் உட்கார போற குடி வயிற்றுல குழந்த மட்டும் இல்லைனா என்னை சுத்தி நடந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னை குமார் ஏமாத்துனதுக்கும் என் நேரம் நான் செத்தே போயிருப்பேன்க்கா ஏ பார்வதி இப்படிலாம் பேசலாமா எனக்கு என்னனாலும் பரவாயில்லக்கா என் வயிற்றுல வளர்ற குழந்த என்ன பாவம் பண்ணுச்சு அதனால தான்க்கா இவ்வளோ அவமானப்பட்டோம் நான் இன்னும் உசுரோட இருக்கேன் பார்வதி ஏன் இப்படி தப்பு தப்பாக பேசிட்டு இருக்க வேற என்னை எப்படி ஆர்த்தி பேச சொல்ற நானும் எவ்வளோ நம்பிக்கையோட இருந்தேன் குமார் வருவாரு என்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பாருன ஆனா என்னை சுத்தி நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு இருந்த கொஞ்சம் நம்பிக்கையும் போயிடுச்சு அவர் இவ்வளோ மோசமானவரா இருப்பாருன நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை பார்வதி நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத நீ நினைச்ச வாழ்க்கை உனக்கு நிச்சயமா அமையும் ஆமா அந்த சந்தோஷத்தோடைய இந்த ஜூஸ குடி குடி சரிங்க சார் ஓகே சார் சரிங்க சார் நான் அப்புறமா உங்களுக்கு கூப்பிடுறேன் ஏட்டியா அக்யூஸோட ஃபோன் நம்பரை வச்சு அட்ரஸ் ட்ரேஸ் பண்ணீங்களா சொல்லுங்க சார் குமாரோட அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அந்த இடத்துக்கு நீங்க போனீங்களா குமார் நீங்க பாத்தீங்களா இல்ல மேடம் அந்த இடத்துக்கு போய் விசாரிச்சேன் அங்க பாசிட்டிவான பதில் எதுவும் கிடைக்கல மேடம் என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஆமா சார் அந்த அட்ரஸ்க்கு போய் விசாரிச்சேன் சார் குமார்ன்ற பேர்ல யாருமே இல்ல சார் என்ன <laughs> <laughs> ஒருவேளை குமாருங்கிறவன் அவங்களோட சொந்தக்காரங்களை கூட இருக்கலாம்ல இல்லை அவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு மாதிரி இல்லை நெய்பர்ஸ் அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் விசாரிச்சு பார்த்தீங்களா 
மேடம் நான் எல்லா டீட்டெயிலையும் விசாரிச்சு பார்த்துட்டேன் மேடம் அவங்களுக்கு குழந்தையே இல்லையா மேடம் அதே நேரத்தில் குமார் என்ற பேர்ல அவங்க சொந்தக்காரங்கள்ல கூட யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க மேடம் அந்த குமாருங்கிறவன் பெரிய கிரிமினலா இருந்திருக்கான் பக்காவா பிளான் பண்ணிதான் போலியான அட்ரஸ்ல போன் நம்பரே வாங்கியிருக்கான் இப்படி எல்லாம் ஒரு ராஸ்கல் அயோக்கியனா அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சிருந்தான்னா என்ன பண்ணிருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது இன்ஸ்பெக்டர் என் தங்கச்சிய அந்த குமாரோட சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆதாரம் தான் இருந்தது இப்போ அது கூட ஃபேக் நம்பரா இருக்கே இப்ப அந்த குமாரை எப்படி கண்டுபிடிச்சு என் தங்கச்சி கூட சேர்த்து வைக்க போறேன்னு எனக்கு புரியல இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் அந்த குமார் நம்மளோட ஒரு படி மேல போய் தான் யோசிக்கிறான் அதனால தான் நமக்கே வேலை காட்டுறான் இப்போ என்னதான் வழி இன்ஸ்பெக்டர் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு வேற வழியே இல்லையா மேடம் அவனுடைய போட்டோவும் இல்லைன்னு சொல்றீங்க அவன் போன் நம்பரும் ஃபேக்கா இருக்குது கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் மேடம் இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை அந்த குமார் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் என் தங்கச்சியோட மானம் அதனை காப்பாற்றணும் ஊருக்குள்ள அப்போதான் அவ்வளோ நானும் தலை நிமிர்ந்து நடக்க முடியும் நீங்க தான் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லணும் இன்ஸ்பெக்டர் அதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்கு மேடம் உங்க தங்கச்சி அந்த குமாரை நேரில் பார்த்து இவன் தான் அந்த குமார்னு சொன்னாதான் நடக்கும் 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 கண்டிப்பா நடக்கும் கடவுள் என்னைக்குமே நல்லவங்களை கைவிட மாட்டாரு மேடம் நானும் அந்த குமாருங்கிற பேர்ல வேற யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க எங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்றேன் எங்க கான்ஸ்டபிள்ஸ் எல்லாரையும் விசாரிக்க சொல்றேன் ஏதாவது பாசிட்டிவான தகவல் வந்தா நான் உங்களுக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்றேன் சரிங்க இன்ஸ்பெக்டர் நாங்கள் கிளம்புறோம் ஓகே சார் வாமக்கா ஊசி போட்டது ஒரு போலி டாக்டர் இல்ல பார்வதி நீ நினைக்கிற மாதிரி அவங்க உண்மையான குமாரோட அப்பா அம்மாவே இல்ல அவங்க உன்னை ஏமாத்துறதுக்காகவே போலியா நடிக்க வந்தவங்க அந்த குமாரும் எனக்கு என்னமோ நல்லவனா தெரியல குமார் உங்களை கண்டுபிடிக்க எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு ஆதாரம் உங்க போன் நம்பர் மட்டும்தான் இப்ப அந்த போன் நம்பரும் போலியான நம்பர்னு தெரிஞ்சு போச்சு இனியும் நீங்க எனக்கு கிடைப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு அடியோடு போயிடுச்சு என் வாழ்க்கை இப்ப முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு குமார் உங்களோட ஆசை வார்த்தையை கேட்டு நான் ஏன் வந்துட்டு என்னோட நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது எதுக்கு மேலையும் எனக்கு வாழணுங்கிற ஆசை இல்லை நான் உண்மையா திரும்பி ஏத்துக்கிட்டேன் அந்த குமார் இனிமேலும் எனக்கு கிடைப்பாருன்ற நம்பிக்கை இல்லை சிரமம் கொடுத்து உங்க குடும்பத்தையும் கஷ்டப்படுத்த நான் தயாரா இல்ல இப்படி ஒரு மோசமான பொண்ண மகாவோட தங்கச்சின்னு உங்களையும் உங்க குடும்பத்துல தப்பா பேசுவாங்களேக்கா என்னால உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமோ தேவையில்லாத அவமானமோ வேணாக்கா அதனால எங்கேயாவது ஒரு 
கண் காணாத இடத்துக்கு
அவசரப்பட்ட தப்பு நடந்ததுக்கு நானும் ஒரு காரணம் தானே என்ன மாதிரி ஏமாந்த பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் என்னோட முடிய ஒரு பாடம் கா நீ செத்து போயிட்டா உன்னால ஏற்பட்ட கலங்கெல்லாம் இல்லை நாடுமா செத்து போறது கோழத்தனம் நீ வாழணும் வாழ்ந்து காட்டணும் என்ன எந்த நம்பிக்கையில் உயிரோட வாழ சொல்றீங்க 